ребятушки, всем привет. Я нахожусь сейчас в Литве, в Вильнюсе. Э, всю ночь не спал, ехал в поезде. У меня сейчас дичайшее убитое состояние. Там за ночь поспал, часа 4 меня будили. Там сначала белорусские пограничники, потом литовские. Ну, как бы контроль. Вот, я приехал в Литву, в Вильнюс сделать репортаж с форума «Свободной России» от издания «Сота Вижн». Я сначала, я в поезде снял тоже кусок видео, сначала не хотел его вообще вставлять, потому что тоже там был в таком сонном состоянии, но все-таки его вставлю в конец этого видео, то есть посмотрите про поезд, я там просто еще вырежу части, немного оговаривался, вот, но поезд в целом хороший, короче, несмотря на то, что цена все-таки не оправдана, стоит 9000 Москва-Вильнюс, ну, я об этом говорю в том видео. Тем не менее, все-таки это литовский сервис, и там персонал более вежливый, какой-то приветливый. Так вот, а это гостиничный номер на трое суток стоит такой номер 8000 рублей. Вот вид из окна. Это центр Вильнюса. Завтрак включен. 8 тысяч рублей за этот номер. Душ. Туалет. Я надеюсь, что это видео я залью сегодня. Уже в пятницу вообще в Литве пробуду до понедельника. То есть вот с пятницы по понедельник я отдал 8 тысяч рублей за этот номер. Ребята, всем привет! Мы сейчас едем в Вильнюс, это поезд Москва-Вильнюс. Редакция портала Сота Вижн. Вот Саша, главный редактор. Да, мы направляемся в Вильнюс, будем делать репортаж с форума Свободной России. Это видео будет просто про поезд, я вам сейчас все расскажу, Саша. Проходи, пожалуйста, ты. Вот, смотрите, поезд чистить зубы, да, уже уже ночь, поэтому я говорю тихо. А, вот купе. Смотрите, это купейный вагон. Вот так выглядит купе. Чрезвычайно мало места. И такое купе Москва Вильню стоит 9000 рублей. А, на самом деле советский поезд какой-то. Вот здесь даже нет розеток. Лампа есть. Вот. Даже нет розеток никаких. Розетки на весь вагон есть только... Блять. Вот. Раз, два. И все. Только две розетки. На самом деле уже ночь. Я думаю, мы... Мы остановились, скорее всего, мы в Минске. Э, утром приедем. А, я еще покажу туалет. Туалеты здесь все-таки био. Вот сейчас стоянка, как бы, их не, не запирает. Сейчас я зайду в туалет. Вот вагон. Туалет. уже био, ничего не валится на рельсе, я просто почему-то подумал, что здесь совсем, ну, совок как бы нет, все-таки литовский поезд немного круче, но единственное, не хватает розеток в купе, то есть платишь 9000 непонятно за что. А еще стакан чая, вот обычный чай, э, стоит 70 рублей, в вагоне-ресторане я поел суп гороховый без мяса, стоит полтора евро, а блюдо картошка, селедка, помидоры, лук, майонез а, стоит 2,5 евро. Ну вот этот довольно вкусно как бы. А суп вообще, то есть совершенно пустой. Стоит полтора евро. Вода и немного гороха и лук. Все, вроде больше ничего нет. 
Ну вот, посмотрели кусок видео из поезда, я просто сначала был раздосадован тем, что как бы нет розеток, думал там совсем совок, нет, в принципе, вполне современный, единственное, что в купе действительно мало места, нет розеток, вот этот самый большой минус, но я считаю, что цена все-таки завышена. А в номере, замечу, хороший Wi-Fi, я надеюсь, что если сегодня с форума приду довольно рано и там не будет никаких вечеринок, то я уже залью сегодня вечером это видео, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, будет много всего интересного. До новых встреч!